നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ഐഡിയ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് ടെൻ പേഴ്സൺ പ്രോഫിറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ പർച്ചേസ് ദറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ലെസ് ആൻഡ് സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ലെസ് ദർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പേഴ്സൺ ഫൈൻ ദ സി പി ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് റെയിൽവേ ആർ പി എഫ് പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഹൈ ലെവൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു തരം ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു മെതേഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അതുകൂടി കണ്ട് ഈ മെതേഡ് വഴി ചെയ്ത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് ടെൻ പേഴ്സൺ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിള് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ പർച്ചേസ് ദറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ലെസ് ഈ ആർട്ടിക്കിള് വാങ്ങിയത് അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് വിലയ്ക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടാതെ സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ലെസ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കുറച്ച് ആണ് വിറ്റിരുന്നത് എങ്കിൽ ദെർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പേഴ്സൺ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലും പത്ത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിച്ചേനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് ആദ്യം വാങ്ങിയ വില എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഒരു സാധനം വാങ്ങിയ വിലയാണ് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം വിറ്റ വിലയാണ് ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി മൈനസ് സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒരു വസ്തു എത്രയോ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സി പി നൂറായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില നൂറാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വിറ്റത് പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ എസ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ പർച്ചേസ് ദറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ലെസ് ഈ നൂറ് രൂപയ്ക്കല്ല അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് നൂറിന് അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റിരുന്നതെങ്കിൽ കൂടാതെ സോൾഡ് ആറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ലെസ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കുറച്ചാണ് വിറ്റിരുന്നത് എങ്കിൽ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും ഇത് നമ്മളൊരു വാല്യൂ അസൂം ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ വില നൂറല്ല നൂറാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നൂറാണ് പത്ത് ശതമാനം ലാഭമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്താണ് അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വാങ്ങിയത് ഇനി ആ വാങ്ങിയ വിലയി
നൂറ്റിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ചും നൂറ്റി പത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നൂറ്റി പത്ത് ശ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ആ വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്താണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് നൂറ്റി പത്ത് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാണ് ഇരുപത് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരട്ടിയാണ് നൂറ്റി പത്ത് നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്താണ് സി പി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി നമ്മൾ നൂറായിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അഞ്ചര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്താണ് അതായത് ഇരുപത് ഇരട്ടിയാണ് എങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും ഇരുപത് ഇരട്ടി അതായത് രണ്ടായിരം രൂപയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സി പി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് നല്ലൊരു മെതേഡാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് ഈ ഐഡിയ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ് രൂപ എന്ന് അസൂം ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിറ്റിരുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റും കിട്ടും നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കുറച്ചുമാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ വിറ്റിരുന്നതെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും സി പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് പോലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത ആൻസർ രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടി ഈ ഐഡിയ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് അൻ ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ പർച്ചേസ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മോർ ആൻഡ് സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് മോർ ദർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫൈൻ ദ സി പി ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സി പി എഴുതുന്നു എസ് പി എഴുതുന്നു നോർമൽ കേസിലെ കാര്യം പറയുന്നു അൻ ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് എന്ന് കരുതുക Had it been purchased at 5% more, മോർ ഈ സി പി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് വാങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നൂറിന് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് എങ്കിൽ ആൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് മോർ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആറ് രൂപ കൂടി കൂട്ടിയാണ് എസ് പി വരുന്നത് എങ്കിൽ ദർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കൂടി ലഭിച്ചേനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരിക്കും പത്തിലൊന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ആറ് രൂപ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അറുപതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സി പി ആണ് അപ്പോൾ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരട്ടിയാണ് നൂറ് എങ്കിൽ അറുപതിൻ്റെയും ഇരുപത് ഇരട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും അവിടുത്തെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ വാങ്ങിയ വില അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ആദ്യത്തെ എസ് പി ഇ എസ് പി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ആറ് രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ശതമാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ആ രൂപയുമായി കമ്പയർ ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് സി പി നൂറാണ് നൂറുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മെതേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് സി സി ജി എൽ പോലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവ
നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചത് സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൽ മോർ അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൽ ആണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നൂറ്റി പത്തിന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം അതായത് നൂറ്റി പത്തിന് പതിനൊന്ന് രൂപ കൂടി കൂട്ടുക നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ നോക്കുക എത്ര ശതമാനത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആകാൻ പ്ലസ് ആറിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് പ്ലസ് ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് ആറ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടാണ് രണ്ടരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സി പി ആണ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും രണ്ടരട്ടി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് An article was sold at 10% profit. പ്രോഫിറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ പർച്ചേസ് ദാറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് സോൾഡ് ആറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് മോർ ദർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഫൈൻ ദ സി പി ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ സി പി എഴുതുന്നു എസ് പി എഴുതുന്നു അൻ ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നൂറ് രൂപയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നു പത്ത് ശതമാനം ലാഭമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ പർച്ചേസ് ദാറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ലെസ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാല് ശതമാനം കുറവിനാണത് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വാങ്ങിയത് ആൻഡ് സോൾഡ് അറ്റ് സിക്സ് മോർ അപ്പോൾ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആറ് കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ് റുപ്പീസ് മോർ ആയിരിക്കും ദർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് പതിനെട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് ശതമാനം കൂടി കൂടുതൽ വന്നേനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പതിനെട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് ശതമാനം എടുക്കും ഇനി പതിനെട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം പതിനെട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാലുള്ള മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നാല് ശതമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എത്ര വരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൂന്ന് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാല് നൂറ് മൂന്ന് ബൈ പതിനാറ് കൂടി കൂടുതൽ വരുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ പതിനാറ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ പതിനെട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് ശതമാനം കൂടുതൽ കിട്ടും പതിനാറ് ആറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടി വ്യത്യാസം വരും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനാല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലസ് ആറ് രൂപയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എസ് പി യിൽ ഇവിടെ ശതമാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക നൂറ്റി പത്താണ് നൂറ്റി പതിനാലാണ് അപ്പോൾ എത്രയായി പ്ലസ് നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും അതായത് നാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി പി ആണ് സി പി എപ്പോഴും നമ്മൾ നൂറായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരട്ടിയാണ് നൂറ് എങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരട്ടി എടുക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം ഈ മെത്തേഡ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ ബിസിനസ് മാൻ സെൽസ് എ കമ്മോഡിറ്റി അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ഹി ബോട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലെസ് ദെൻ ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇതും നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ
തൊണ്ണൂറിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് കൂടി കൂട്ടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൊണ്ണൂറിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ള എത്രയാണ് സിക്സും ഇതും കൂടി വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ആറാണ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് കൂടി കൂട്ടുക എത്ര വരും നൂറ്റി അഞ്ചെന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ശതമാനത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ എസ് പിയിലും രണ്ടാമത്തെ എസ് പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൈനസ് രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് തന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് രണ്ട് രൂപയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരട്ടിയാണ് നൂറ് ശതമാനം എങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരട്ടി എത്ര വരും നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് വരും നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ നോർമൽ മെതേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു മെതേഡ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക സൈൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് ഈ ബോട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് എഴുതണം റുപ്പീസ് ടു ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈനസ് ടു എന്ന് തന്നെ എടുക്കണം രണ്ട് രൂപ കുറച്ചാണെന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഗെയിൻ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്തും നൂറ്റി അഞ്ചുമാണ് വന്നത് രണ്ട് എസ് പിന്നെ നമ്മളെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസവും നൂറ്റി പത്തും നൂറ്റി അഞ്ചും നമ്മളെ വ്യത്യാസം മൈനസ് അഞ്ചാണ് നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്നും മൈനസ് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടുവിനെയും മൈനസ് അഞ്ചിനെയും വേണം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ വരും മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ വരും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എന്നിട്ട് അതിനെ പെർസെൻറ്റേജിലാക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യം മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഈ ഐഡിയ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ സമയം ഒരുപാട് ലാഭിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡാണിത് ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തരുന്നതായിരിക്കും അവസാനം ഇതാണ് ചോദ്യം എ ബിസിനസ് മാൻ സെൽസ് എ കമോഡിറ്റി അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ഹി ബോട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് ലെസ് ദെൻ ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗെയിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ച അതേ മെതേഡ് വഴി ചെയ്ത് ആൻസർ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പരമാവധി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ